Ang pag-aaralan natin ngayon ay division of decimals. How to divide decimals? Paano nga ba mag-divide ng decimal numbers? Example, 0 0.35 divided by 5. Ang 0 0.35 ay tinatawag na dividend at ang 5 ay divisor. At ang magiging sagot natin ay tatawaging quotient. Paano ba mag-divide? Una, lagyan natin ng decimal point ang ating magiging quotient. Meron bang decimal point sa divisor? Wala. Pero, sa dividend, meron. Dahil walang decimal point sa divisor, Itaas lang natin ang decimal point na makikita natin sa dividend. Itaas natin ito sa tapat niya. Ngayon, mag-divide na tayo na parang whole number. Simulan natin. 0 divided by 5 is 0. 0 times 5 is 0. 0 minus 0 equals 0. Bring down 3. 3 divided by 5 cannot be ilagay natin ay 0. 0 times 5 0. 3 minus 0 equals 3. Bring down 5. 35 divided by 5 equals 7. 7 times 5 equals 35. 35 minus 35 equals 0. For checking, i-multiply natin ang ating quotient na 0 0.07 times 5. 5 times 7 equals 35. 5 carry 3. 5 times 0 plus 3 equals 3. 5 times 0 equals 0. Ang 0 0.07 ay 2 decimal places at ang 5 ay 0 decimal place, ibig sabihin, ang ating product ay dapat 2 decimal places. Kaya ang magiging pwesto ng decimal point ay, ayan. Kung mapapansin nyo, ang product na 0 0.35 at ang dividend na 0 0.35 ay pareho. Ibig sabihin, ang sagot nating 0 0.07 ay tama. Para sa ating second example, 30.6 divided by 9. Ang 9 ay walang decimal point. Samantalang ang 30.6 ay meron, kaya itataas lang natin ang decimal point ng dividend. Ngayon, mag-divide tayo tulad ng whole number. 30 divided by 9 equals 3. 3 times 9 equals 27. 30 minus 27 equals 3. Bring down 6. 36 divided by 9 equals 4. 4 times 9 is 36. 36 minus 36 equals 0. For checking, 3.4, yung sagot natin, times 9 equals 
9 times 4 equals 36. The group 3. 9 times 3 plus 3 equals 30. Ang 3.4 ay 1 decimal place at ang 9 ay 0 decimal place. Ibig sabihin, ang ating product ay 1 decimal place. Kaya, ang magiging question ng decimal point ay ayan, 30.6 Example 16 divided by 0 0.4 Ang 0 0.4 o ang divisor ay may isang decimal place. Ibig sabihin, imumove natin ito ng isang beses papuntang kanan. Okay. Ganun din ang dividend, imumove din ang Imumove din natin ang decimal point ng isang beses pa kanan. Kung mapapansin nyo, walang decimal point ang 16 dahil ito yung whole number. Ibig sabihin, ang decimal point niya ay nasa kanan ng 6. Ayan. Imove natin ng isa. At itaas. Lagyan natin ng 0 bilang placeholder. At i-divide na natin tulad ng whole number. 16 divided by 4 equals 4. 4 times 4, 16. 16 minus 16 equals 0. Bring down 0. 0 divided by 4 is 0. 0 times 4, 0. 0 minus 0 equals 0. So, ang ating sagot ay 40. Para malaman natin kung tama, i-check natin. I-multiply natin ang sagot na 40 times 0 0.4 na divisor. 0 times 4 is 0. 4 times 4, 16. Saan, saan natin ilalagay ang decimal point? Ang 40 ay 0 decimal place at ang 0 0.4 ay 1 decimal place. Ibig sabihin, 0 plus 1 is 1. 1 decimal place ang magiging product. So, ang magiging decimal point natin, ilalagay natin sa gitna ng 6 at 0 para maging 1 decimal place. Kung i-check natin, 16 ay kapareho ng dividend na 16. Ibig sabihin, tama yung ating sagot. Another example, 0 0.56 divided by 0 0.7. Ang 0 0.7 ay 1 decimal place, kaya ang decimal point ay magmumove ng isa papuntang kanan. Ganon din ang dividend magmumove din ang decimal point ng isa papuntang kanan. Itaas ang decimal point. Mag-divide na tayo na parang whole number. 5 divided by 7 
equals 0. 0 times 7 is 0. 5 minus 0 equals 5. Bring down 6. 56 divided by 7 equals 8. 8 times 7 equals 56. 56 minus 56 equals 0. Our quotient is 0 0.8. Let's check. 0 0.8 times 0 0.7 equals 7 times 8 equals 56. 6 I group 5. 7 times 0 is 0 plus 5 equals 5. Ang 0 0.8 ay one decimal place at ang 0 0.7 ay one decimal place din kaya ang ating product ay two decimal places. Bumilang tayo ng dalawa mula sa kanan papuntang kaliwa. 1, 2 at ilagay ang decimal point. Lagyan natin ng 0 sa kaliwa ng decimal point. Kung i-check natin, ang dividend at ang ating product ay pareho. Ibig sabihin, tama ang ating sagot. Para sa last example, 1.235 divided by 0 0.05. Ang 0 0.05 ay 2 decimal places. Ibig sabihin, magmove ang decimal point ng dalawang beses papuntang kanan. 1, 2. Ganon din ang dividend, magmumove din ng dalawa papuntang kanan. 1, 2, at itaas. Yan. Ngayon, mag-divide na tayo ng whole, parang whole number. 12 divided by 5 is 2. 2 times 5, 10. 12 minus 10 equals 2. Bring down 3. 23 divided by 5 equals 4. 4 times 5, 20. 23 minus 20 equals 3. Bring down 5. So 35 divided by 5 equals 7. 7 times 5 equals 35. 35 minus 35 equals 0. Ang ating sagot is 24.7. Let's check. 24.7 times 0 0.05 equals 5 times 7 equals 35. 5, the group 3. 5 times 4 equals 20 plus 3 equals 23. 3, the group 2. 5 times 2 equals 10 plus 2 equals 12. Saan mapupunta? Saan natin ilalagay ang decimal point? Ang, ang 24.7 is 1 decimal place at ang 0 0.05 is 2 decimal places. Ibig sabihin, ang ating product ay dapat 3 decimal places. 
Kaya ang decimal point ay mapupunta sa pagitan ng 1 and 2. That is 3 decimal places. Kung mapapansin nyo, ang product na 1.235 ay kapareho ng dividend na 1.235. Ibig sabihin, ang 24.7 is correct. Nahihirapan ka bang mag-divide? Ang D1 o Division 1 Diagnostic Drill Card ay makakatulong sa iyo upang mapabilis mo ang iyong kakayahan sa pagdi-divide mentally. Kapag nagawa mong masagot ng tama bago lumabas ang tamang sagot, ibig sabihin, humuhusay ka sa pagdi-divide ng isip lamang. Ilalagay ko ang link ng D1 sa video ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Para sa iba pang mga videos, huwag kalilimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mga bagong video. Pwede rin kayong mag-like at mag-comment at i-share ang ating mga videos para sa iba pang mga gustong matuto ng mathematics. Muli, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!